Welcome to a new edition of InterGeo TV News. I'm Denise Wenzel and I'll once again be taking you through this month's latest news items from the International Geo community. August's edition includes a discussion with Ed Parsons, one of the world's top internet experts. As a geospatial technologist, he knows all about the challenges of the World Wide Web. And as an opinion leader, he uses the InterGeo TV talk to discuss personalized networks and the associated tasks when recording geodata. Here's a preview of what he has to say. Yeah, I think what we're seeing is geospatial technology becoming much more personalized. Um, and, and the point about the map is that, you know, often you know, the, the geospatial technology gives us um, a, a filter around the world, the world around us. So we can identify pieces of information that are relevant to us at a particular location at a particular time and have that information presented to us in many different forms. So it might be a message that pops up in our phone, uh, it might be something that we're told via an audio interface. It's controlled by geography, but it's not necessarily a map. And it will be something that impacts us on our day-to-day -day lives, you know, making small incremental changes, telling us that you know, today you'll need an umbrella this afternoon because it's going to rain, or um, actually you know, your coffee shop has got a special deal on, on the bun that you really like. That sort of you know, little pieces of information focused on your location, I think it is really making a change to people's lives. The entire Opinion Leader Talk with Ed Parsons will be available on this platform from the 11th of August. This year's Intergeo is taking place in Hamburg from the 11th to the 13th of October. In addition to Smart Cities and BIM, one of the big focal points will be the IAS event, the Inter Aerial Solutions. Around 90 companies will be showcasing their products and solutions in an expo forum and flight zone for civil commercial drones and unmanned aerial systems. It provides exhibitors with an excellent opportunity to showcase their latest innovations in a dedicated area at Intergeo. If you're interested in being involved, simply get in touch with Daniel Katzer, Project Manager for Intergeo Hamburg. The Intergeo community received some sad news this summer. The completely unexpected death of Professor Karl Friedrich Töne on the 15th of July, just a few days before his 60th birthday. As president of the DVW, he played a key role in shaping the fortunes of Intergeo over the years. Everyone connected with Intergeo, both inside and outside Germany, has lost a cherished colleague who demonstrated great personal commitment in further development Intergeo as the Geo community's leading platform for dialogue. Intergeo TV is honoring this highly respected figure who led a busy life dedicated to his work. Professor Dr. Karl Friedrich Töne war Präsident der Gesellschaft für Geodäsie. Geoinformation und Landmanagement DVW und damit ein wichtiger Akteur in der kontinuierlichen Erfolgsgeschichte der Intergeo. Er war auch ein zuverlässiger Sachwalter der mit der Intergeo verbundenen Verantwortung. In seine Amtszeit fielen die Veranstaltungen seit 2009 in Karlsruhe bis hinein in die Vorbereitungen zur Intergeo 2016 in Hamburg. Das Intergeo-TV-Team lernte den Mann mit dem offenen und für alle zugänglichen Wesen sehr schnell schätzen. Die Arbeit mit ihm war nicht nur von einem profunden Fachwissen geprägt, sie war auch stets menschlich sehr angenehm. Professor Dr. Karl Friedrich Töne hörte immer gut zu, bildete sich dann eine Meinung, auf die Verlass war. Als DVW-Präsident gelang es ihm, die vielschichtigen Interessen zu moderieren, und zu bündeln. Dabei achtete er darauf, gute Traditionen zu wahren und gleichzeitig Modernisierung und Innovation zu fördern. Professor Töne war ein anerkannter Repräsentant der Geo-Community und der Intergeo. Ein pointierter Kommunikator zudem und eine Persönlichkeit, die Menschen verbunden hat. Das galt natürlich auch für benachbarte Verbände und politische Institutionen zum Beispiel. Am Herzen lag ihm, der durch seine Lehrtätigkeit an der TU Dresden immer am Puls der Zeit war, besonders der Berufsnachwuchs und die Mitwirkung an einer positiven Entwicklung weit über die klassische Geodäsie hinaus. Hier hat er verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht und persönlich unterstützt. Er unterstützte in diesem Zusammenhang 
eine dosierte Internationalisierung. Karl Friedrich Töne hat eine hundertprozentige Identifikation mit der Intergeo in den Vordergrund gestellt. Ihm ging es immer um die Sache. Er hat sich in hohem Maße verdient gemacht für seine Profession. Für die Zukunft seines Berufsstandes hat er mit Leidenschaft und Ernsthaftigkeit gewirkt und bleibende Werte geschaffen. Er war ein guter Botschafter der gemeinsamen Sache auf der Intergeo und weit darüber hinaus. Seine sonore Stimme, sein Lachen und die freundschaftlichen Begegnungen werden nicht nur der Intergeo, sondern der gesamten nationalen und internationalen Geo-Community sehr fehlen. Sie wird Professor Karl Friedrich Töne ein ehrendes Andenken bewahren. That was Intergeo TV News for the time being. You should also take a look at our news platform and in addition to the industry news it also includes some special sections. We address relevant geo community issues every Thursday from 6 p.m. Central European time. The opinion leader talk on the 11th of August features Ed Parsons, geospatial technologist at Google. And the other issues in the final two weeks of the month focus on careers and also solutions and services. Thanks for watching and see you next time. Bye.